A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para Recife para conversar com o cantor e compositor pernambucano André Mussalem. Ele está lançando o seu quarto álbum de carreira, As Memórias do Capitão Melancolia, com a participação do Regional da Tristeza que Balança. O trabalho nasceu de uma premissa inusitada. André pensou em uma espécie de inventário de suas melhores memórias, caso uma cirurgia cardíaca a que precisou se submeter desse errado. Tudo deu certo e o álbum de oito faixas tem alta qualidade musical. Um papo sobre suas influências musicais e literárias, de Caetano Veloso ao poeta Manuel Bandeira e a memória afetiva, entre outros temas. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos diretamente para Recife para falar com André Mussalem, cantor e compositor pernambucano. Está lançando o mais recente trabalho dele, As Memórias do Capitão Melancolia. Olha o nome lindo. E a banda também tem um nome lindo, Regional da Tristeza que Balança. Muito legal. E um disco inspirado aí nesse momento de pandemia, mas não é só de, da pandemia, não. Das questões pessoais do André, né? porque é um disco que seria aqui um, um disco testamento, podemos dizer assim, né? mas no fim deu tudo certo, você estava preocupado com uma operação, aí conta essa história, que é uma história que você tem que contar sempre, né? que é um disco é. bem legal e bem para cima mesmo, eu gostei muito do disco. Fale um Obrigado. pouquinho como é que surgiu esse trabalho e foi em plena pandemia, né? conta toda a história, foi. por favor, diga lá. Bem-vindo, André. Obrigado, Colibri. É um prazer estar falando com você e com todo mundo que ouve a Rádio Brasil Atual. Um prazer estar nessa rádio. Já vi bastante programas no... de vocês aqui em Recife. E o... as Memórias do Capitão Melancolia é um álbum que surgiu é, no momento em que eu não iria fazer mais um álbum. Né? Porque eu tinha terminado a compilação do Distopia em 2021 e ia começar a compor é, para o que seria o quinto álbum. Só que aí, é, logo em seguida, logo depois da compilação de Distopia, depois que eu lancei, que terminou esse período de lançamento, de show, quer dizer, eu não fiz nem show do Distopia, fiz agora, recentemente, porque estava na pandemia. E aí o que aconteceu foi que eu fui para a minha cardiologista e ela viu que eu tinha uma doença que, tava, que tinha progredido bastante. Na verdade, eu tinha uma doença que é uma, um problema na válvula do coração. Né? Minha válvula a horta, em vez dela ser bi, é, trivalvulada, ter, ser tricúspide, ela era bivalvulada. Isso eu sei desde de bebezinho, assim, de criancinha, eu já sabia disso, no meu primeiro eco acusou isso. Uhum. Mas isso a rigor não é um problema. Mas, por conta do coração fazer um esforço maior, por conta desse probleminha que é congênito, é, ele foi crescendo o ventríloco esquerdo e ele foi perdendo força. E isso se encaminhava para é, progredir para uma insuficiência cardíaca. Então, ela chegou para mim e disse assim, olha, André, eu acho que era bom a gente fazer a cirurgia de troca de válvula agora, porque futuramente você pode entrar num, num nível de insuficiência cardíaca e aí a cirurgia ela tende a não ser tão bem sucedida como ela poderia ser agora, nesse momento em que você não tem sintomas, e eu não tinha sintomas, mas o melhor momento de se operar é agora, que é uma cirurgia, entre aspas, eletiva, que é uma cirurgia que você vai fazer sem urgência, etc., Vamos marcar. E aí o, a espinha descongelou porque é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que você abre toda essa parte do externo, é uma cirurgia que você fica sustentado por uma máquina, que é a coração pulmão, que é aquela máquina em que você está respirando, né? o coração para de bater, o coração é retirado para você fazer essa, esse enxerto, que na verdade é uma prótesezinha que você coloca e substitui a válvula. E Só aí eu fiquei, você descrever, assim, é, é, Você é... descrevendo, a gente já fica... <risos> é... <risos> Só você descrevendo é. isso, a gente já fica lá, né? Preocupado, né? Muita, imagina. Muita, muita gente sente isso. Eu estava conversando com a Roberta Martinelli, da TV Cultura, ela dizia a mesma coisa. Só de ouvir eu já fico nervosa. Claro, claro, claro. E, e é isso. Então, assim, né? foi a primeira vez que... Porque por mais que a cirurgia ela seja uma cirurgia onde o risco ele é muito controlado, Colibri, é uma cirurgia que você é, vai parar tudo, né? Você vai tomar uma, cirurgia, uma anestesia que você vai dormir e se... Talvez você não acorde. É possível que você não acorde. 
Não é provável, mas é possível. Então, eu, eu me deparei aqui naquele momento com a, com a finitude. Né? A primeira vez que eu me deparei que, efetivamente com, com você. Poxa, eu vou para um negócio que eu posso não voltar. Até então, eu não tinha nem, nunca fiz cirurgia na vida. Nunca com tinha você, feito a primeira. Quantos anos você tem? Você é moço, né? Pô? Quantos anos você tem? 40, não, eu tenho 47. Ah, 47. Tá. Jovem, jovem. <risos> um, jo, um, jovem um, um jovem senhor. Então, é, o que aconteceu foi que eu, eu fiquei no começo muito... É, muito em, si, em mim mesmado ali naquele momento é, e decidi fazer alguma coisa eu, eu decidi fazer algumas coisas né decidi é, fazer cartas para as pessoas que eu gostava eu sou eu sou ansioso então o ansioso ele você né, já estava se despedindo a... você já estava se despedindo cara já 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 eu disse assim para o pior se vier o pior já vou pelo menos deixar a mesa a porta como Manuel Bandeira que é um poeta pernambucano né, ele diz assim quando a morte chegar, né? quando é indesejável da gente chegar, a mesa vai estar posta, né? ou seja, ele vai preparar tudo, ele já vem, e ele era tuberculoso, então ele vivia sempre jogando com a morte, ele foi a mesma coisa que eu senti, eu acho, naquele momento. Eu vou deixar tudo preparado para que se o pior acontecer, não aconteça como uma surpresa e que as coisas estejam mais ou menos acertadas. E aí eu pensei que eu não queria que meu último álbum fosse distopia. É, distopia é um álbum que é muito, é muito político, é um álbum que fala de um do momento mundial que a gente estava vivendo, ah. né, do momento de ascensão de governos autoritários, etc. Não, não, né? Enfim, é, é, ele, ele tem um momento dele ali histórico. E eu acho que eu queria falar alguma coisa sobre mim, porque eu, nesses três álbuns que eu tinha lançado até então, eu não tive muito tempo de falar sobre mim. Né? O primeiro álbum que foi no Morro da Minha Cabeça é um álbum que celebrava os 100 anos de samba, do samba, que foi em 2016. Polis foi um álbum que falou sobre essa efervescência política que estava começando ali em 2018, né? E, e distopia é, de certa forma, a continuidade de Polis, mas no âmbito mais mundial, de, de emergência mundial. E aí eu disse, poxa, eu não, não falei, né? Eu, eu, eu entrei numa, numa vibe de fazer música política e, e não saí disso ainda. E aí foi quando eu tive a, a vontade de fazer um álbum de sambas, um álbum em que eu constituiria uma banda fixa, que aí foi o Regional da Tristeza que Balança, e peguei, comecei a compor nesse clima, né? E principalmente para que as pessoas ali entendessem um pouco do meu pensamento, né? As coisas que eu me relaciono, os, as minhas influências musicais, quer dizer, tudo isso foi colocado ali. Teve uma pessoa que me disse: é como se fosse um relicário, né, das suas coisas. E é, de certa forma, é, é uma é. caixinha das coisas minhas, assim, que eu coloquei ali. Tem homenagem a Cartola, tem citação à Transa de Caetano, tem citação a, a Manuel Bandeira, tem um pouco de política também, entendeu? E, e, e foi tudo isso, foram essas coisas que a gente foi colocando ali. Tem a sua história, momento. né? Na verdade, tem você história. Tava... Porque existe também, o quando o compositor está fazendo, ele faz por várias inspirações, né? Às vezes ele quer expressar o, as coisas que está sentindo pessoalmente. Às vezes ele fica meio distante, aqui distante. Eu vou falar sobre isso, eu vou falar Sim. sobre aquilo, vou usar temas e tal, mas de repente não fala das suas ansiedades, das suas, né, das suas histórias, das suas referências e tal. Isso, e aí você isso. chegou o momento para fazer, o momento meio <risos> dramático, mas é um momento que deu para você falar do, do, do seu. É. Do, das suas referências e da sua história, né? Contar a sua história ali. Tá das minhas também. angústias, das minhas angústias também. De tudo, <risos> mas, né? De tudo. Mas todo mundo tem isso, e achei legal ter ser uma coisa para cima mesmo, né? Porque é. aí tem uma, a contradição que você chega a colocar em alguns, em alguns textos que eu li, né? Que existe mesmo, o samba, às vezes, está falando uma coisa é, muito triste em tons maiores, né? Isso, isso, exatamente. É e sempre é muito, solar, né? É muito esquisito, né? Mas o samba tem isso. Dizem pela, pela origem africana que tem esse, essa pegada. Você está falando, contando uma história triste no, em ritmos alegres e tal, né? Sim. Não sei. Isso aí Sim. é uma discussão Sim. mais profunda Sim. sobre... O, o samba é mais profunda. É. Né? Eu acho que é a forma como você celebra a tristeza, né? Porque a tristeza ela também tem essa questão de celebração dela. Pois né? é. e, e talvez a, a essas raízes que vêm né, dessa ancestralidade africana do samba, ela traga essa questão de você saber celebrar e de cantar a tristeza, porque, né, como diz Caetano Veloso, talvez seja o grande mistério do samba, cantando eu mando a tristeza embora. Né? Isso, ele diz isso, isso. Né? E é uma coisa muito própria, porque ele diz isso no, desde que o samba é samba é assim. 
Então ele fala né, do que o samba é, é a lágrima clara sobre a pele escura, então ele fala das coisas tristes, mas ao mesmo tempo ele diz, cantando eu mando a tristeza embora. Uhum. É aquela forma de você estar tá triste, mas você cantando ali naquele momento, você é uma, é uma terapia, né, uma sessão de análise que você está fazendo e mandando aquilo ali embora. É verdade. Você lembra a música Tristeza que o Jair Rodrigues cantava? Lembro. Presta atenção na letra. É uma desgraça. Minha alma que chora está é. vendo o meu fim, pô. E ele cantava, tristeza, por favor, vai embora. Mó pique. É. <risos> Não, é, ele... E aí, Rodrigues, tem aquela energia, né? Aquela coisa que vai contagiando. E é. É uma... Aí você ouvir a letra, você é uma desgraça, pô. O cara, é. ó, presta atenção na letra. Hein? É. Está vendo o meu fim? Nossa, é uma ter terrível, né? E assim vai é. várias, várias histórias da, de músicas brasileiras que estão em tons maiores, eu digo tons maiores porque você é músico, sabe, né? Sim, que a coisa, sim. tom maior sempre é um pouquinho mais alegre e tal do que o é, tom menor. Mais obviamente. aberto. Mais aberto. E tem outras e tantas, vários exemplos né, que tem na música brasileira. Aqui nós entrevistamos o grande Germano Matias, o sambista aqui de São Paulo, né? Sim. Que ele canta guarda, guarda a sandália dela. Porque está, a mulher morreu, pô. É. E aí, guarda a sandália dela, é do maior pique. Pô, a mulher morreu. Você... E é, é... É, muito e é uma coisa bem do, do samba, isso, né? É, não é? é uma coisa muito do samba, né? Quando eu aí morrer, eu ali... não, não quero choro nem vela. Não quero é uma rosa. fita amarela, né? É eu uma rosa, quer dizer, desde o início, né? É a celebração da morte, mas aquela coisa, né? Aquela alegria, né? Muito louco, né? E aí lembramos também, eu lembro sempre dessa história do enterro do Mário Lago, né? Não sei se você Sim. lembra. Não, foi não, uma, não. Foi uma, uma festa musical. Uma festa musical. Todo mundo cantando alegremente, que foi o pedido dele. E bem, é o estilo de, e, é bem, e bem é o estilo de Mário Lago, que é né, um grande não é, não é legal, monumento não é, cultural. É. E eu acho que eu quero um assim também, sabe? Se eu Pronto, puder ter... Vida. Nós dois, estamos fechados já, Lessa. Né? Vamos fazer uma... <risos> faça uma festa para celebrar o que eu vivi, né? Pois é. E tem gente que... Né? É isso aí. Gozado que o samba... Mas os analistas fazem muitas considerações a respeito do samba em tons maiores, que às vezes está contando uma desgraça, né? E, né? e sempre de forma para cima e tal. Né? E tem os músicos que falam desse tema. Estão falando da morte o tempo todo, mas em tons maiores sempre... né de uma forma mais, digamos, solar, como você colocou muito bem. Né? Isso, é, isso, isso. É muito louco. Mas você fez um, um disco solar, né? Voltando ao seu é, disco. É, é. Tem esse pico. Ele é um disco bem solar. Ele é um disco, ele é um disco que tem uma pegada... É, é, a, 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 algumas músicas são em tom menor, mas, não obstante isso, é um disco que ele tem uma, uma ritma, uma, uma rítmica, uma cadência né, de samba mesmo ali, de... de a, 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 inclusive a gente trocou, a gente não colocou percussão, a cl percussão clássica do samba, a gente colocou uma bateria para dar mais peso e preencher mais, né? Para ficar legal, aquela foi coisa legal. na cadência mesmo. E tem músicas assim que são dançantes, né? É, samba da solidão, que não é dança da solidão, como alguém, alguém disse, ah, essa música já tem Paulinho da Viola que fez isso. Não, Paulinho fez dança da solidão, o meu é samba da solidão. E samba da solidão é uma música de samba dançante, assim, de você pegar e dançar. Né? É, é, e assim, é, é, é isso é Aquele momento que eu estava vivendo era um momento de tristeza Mas era um momento também de recordar coisas boas né? Samba da Solidão Essa música que eu acabei de citar Ela foi a única música que já existia antes Da notícia da, da cirurgia Foi uma música que eu tinha feito ainda na época da faculdade Há mais de 20 anos Com um amigo uhum. meu também de faculdade E foi uma forma de homenagear minhas amizades Do passado, né? de colocar uma parceria Foi a primeira vez que eu coloquei uma parceria no álbum é, eu, sou, eu sou um compositor muito solitário, então foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de colocar uma parceria no álbum, também legal. como uma homenagem aos meus amigos. Legal. E o som, vamos falar também, que é muito legal, o Regional da Tristeza que balança. É, são grandes músicos, né? Rafael Marcos, o Bandolinho, estava ouvindo, som excelente. Quem mais? O Márcio Silva, a bateria que você já citou. O Binho Isso. França, no Oito Cordas, né? Oito que cordas, tem mais né? uma baixaria a mais aqui. É, como uma baixaria a mais, né? Como diria o senhor. E o Alexandre Rodrigues no clarinete. É muito legal essa formação Isso. que você é. propôs, né? Agora, você escreveu todas as músicas antes da cirurgia ou depois da cirurgia? É, todas foram antes da cirurgia. É. Isso. Todas foram antes. Então você estava apostando eu gravei... que ia dar tudo certo. Você era otimista, você estava otimista. Não, então, então é, minha, minha, minha psicanalista diz isso. Né? No final das <risos> contas, você sabia que você iria viver. 
Né? É, embora, embora eu tenha, eu tenha ligado para Rafa, para Rafa Marx, que ele, além de ser o bandolinista, é, ele é o meu diretor musical, tal, ele é o meu arranjador também, a gente faz arranjo junto. E aí eu disse, ó, oh, Rafa, se der tudo errado, tu, tu, vai, tu vai mixar e masterizar esse negócio. Ele disse, não, André, aqui vai dar nada errado, se tu vai -se embora, vai fazer essa operação logo, daqui a pouco a gente vai, vai fazer isso junto. E Nossa. me deu certo, né? Assim, eu consegui realmente... Eu voltei uma semana depois da cirurgia, eu fui refazer voz. Que eu disse ah. que eu não gostei dessa voz aqui. Aí eu, eu consegui voltar, mesmo com a respiração ruimzinha, porque o seu pulmão murcha né? na cirurgia, ele vai embora. E, mas eu fui lá e disse, não, eu tenho como fazer melhor e fui lá e cantei, então tem a última faixa que é As Memórias do Capitão Melancolia que é o nome do álbum é, que é, na verdade é a única que não é uma, um, um samba mesmo né? ela é meio que um shot português ela, ela a voz dela foi feita depois da cirurgia uma semana depois da cirurgia, mas todo o resto foi gravado antes da cirurgia, a gente gravou em dois dias na semana anterior à cirurgia olha <risos> Imagina que você estava passando né, na, naquele momento, né? É, mas é um drama mesmo. E, e sabe que tem a ver tudo essa sua história? Tem a ver também com a pandemia, né? Que a gente está falando sobre isso aqui, fala sempre nessas entrevistas que a gente tem feito desde de março de 2020, né? Quando a pandemia chegou com tudo e fazendo a, a análise e tal, que o pessoal começou a pensar um pouco diferente em função da morte de muitos amigos próximos, né? das coisas acontecendo ao redor, e esse sentido que você coloca de finitude né? Do, da pessoa no, nesse é. momento. Né? É uma coisa que tem tudo a ver. Aí era o caso era com você mesmo. Né? É. <risos> Mas o sentimento é. que rolou durante a, a pandemia era um sentimento que, que no, norteou a, a, nós, a todos nós, né? porque Isso. era uma coisa que a gente percebia. Ó, aquele cara lá foi embora e tal aquele amigo nosso e pá e tal. Eu nem falo a lista aqui que eu fico nervoso só de lembrar, mas é. tem muita gente que né, tava ainda aí você fala, opa, isso o que, que vai acontecer, né? Próximo, né? É tem até uma brincadeira, o próximo pode ser eu, né? Que a gente, a turma da minha escola, a gente fala assim, a turma que vai sendo operada e tal, segura a onda que o próximo pode ser você. É a fichinha da vez, né? O, a, é, a, bola, a bola da vez também, a expressão é. terrível, né? Mas é. enfim... Também sim, é. esse sentimento, tirando o seu próprio sentimento, né, a sua própria história, muito, né, permeou a todos né, durante a pandemia. Para você também foi sim. assim? Seus é colegas, bem interessante. Alguns... É, sim, eu acho que a gente... Na verdade, é interessante que os meus dois últimos álbuns, tanto Distopia quanto é, As Memórias do Capitão Melancolia, os dois foram permeados pela pandemia. Porque eu comecei o, o Distopia antes da pandemia, mas... Logo depois que eu comecei a gravar as primeiras músicas, a gente entrou na, na pandemia. Tem uma música, inclusive, no, no Distopia, que fala especificamente sobre a pandemia, que é Cinema, Democracia e Cartões Postais. E quando eu fui, e, e a gente viveu essas ondas, né? De, de libera aqui mais fecha, libera mais fecha. A gente estava vendo esse momento também. Quando eu soube da cirurgia, a gente estava nesse momento, de, de, esse momento, nesse limbo ainda, né? Do que vai se abrir, o que vai se fechar. Eu me lembro ela que foi, quando eu fazia ela a... foi realizada esse ano. Esse ano foi a cirurgia. Foi, foi realizada nesse ano, mas para ver como a gente estava perto. Eu, quando eu fui fazer a cirurgia, eu fiz teste de Covid. Minha esposa, que foi minha acompanhante, foi e fez teste de Covid. E a, 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 a gente não podia de jeito nenhum, porque eu fiquei oito dias no hospital depois da cirurgia. Então, uma coisa que não poderia acontecer de hipótese nenhuma era eu pegar Covid. Então, Aí assim, é existia... E é ia complicado. ser complicado. Nossa, sim. Nem ia ser muito complicado. Então, assim, a gente tinha um, um cuidado muito grande. É, e eu acho que foi o um momento mais... Eu tive Covid. Eu tive Covid antes do, da vacinação. Acho que no primeiro ano da, da pandemia eu peguei Covid. Mas foi uma Covid branda. Eu não tive nenhuma repercussão maior da, da Covid. É, e, mas a maior tensão que eu, que eu passei foi esse ano. Foi no começo desse ano. A gente, é engraçado como a gente vai esquecendo das coisas, né? Para quando foi a pandemia, porque a gente vive num momento de abertura nesse, nesse, nesse lugar, nesse agora que a gente está vivendo, é, em que às vezes a, a memória da a gente vai se, vai se esvaindo, né? E, e a gente parece que, que perde um pouco a referência. Até quando foi a pandemia? Isso foi agora, agora a gente estava. No começo do ano a gente estava vivendo um, um, um aumento do, dos casos. Né, eu tive que fazer todo um controle muito grande para poder fazer minha cirurgia. 
Então, é, a, a pandemia... Os tava... médicos especialistas dizem que esse ano é de transição. É a palavra é. que eu tenho, eu tenho usado aqui também, porque até para nós da, da área aqui de música, você, o show, é toda uma transição. O pessoal já, claro que muitos shows já foram liberados e tal, mas ainda é uma transição, né? Eu acho que o ano Isso. que vem, sim, aí a coisa pode se melhorar, né? É, para você ter uma ideia, eu, o primeiro show desde a pandemia que eu fiz, ou seja, são dois anos, né? Mais dois anos de pandemia, foi agora em agosto. Foi o primeiro show presencial que eu fiz num teatro bem famoso aqui do Recife, que é Teatro do Parque, é, que é um teatro centenário aqui do Recife, que já abrigou muitos projetos, como o projeto Pinxinguinha, o Seis e Meia, é, e que eu tive a, a honra de, de, de lançar o Capitão Melancolia, mas o nome do show era As Memórias Distópicas do Capitão Melancolia, porque eu reuni o Distopia, que eu não tive a oportunidade de fazer show, com o Capitão Melancolia. Hum. Né? O Distopia, por exemplo, ele foi um álbum que foi praticamente lançado toda a distância, porque não tinha essa coisa de fazer show. Tinha que fazer live, mas assim, live é uma coisa que não me interessava muito, não me sentia muito, muito à vontade de fazer live. Eu fiquei muito triste, né? a, a, a pandemia foi um momento que eu realmente fiquei muito triste, muito triste. A, a distopia reflete muito essa tristeza. E apesar de Capitão Melancolia ser um momento mais pessoal, mais de inflexão, é, eu acho que Distopia é um álbum é, muito, muito mais triste, assim. Não, é o, não tem a tristeza que balança, é a tristeza, ponto. Né? E aí eu tive... Mas aí você <risos> pode mixar os dois aí quando você. Não sei, você vai se apresentar em São Paulo? Já tem previsão esse mês aqui, esse ano? Então, novembro, eu tenho novembro. vontade muito de voltar. Tenho muito... É, eu não sei, Colibri. Eu, eu, eu tenho que ver ainda a questão da, da possibilidade de levar a estrutura musical toda para São Paulo, porque. Uhum. O que, a gente, o, que eu, o que eu gosto de fazer realmente é, é não diminuir a intensidade do show. E a gente trabalha com ah. muitos músicos para é, trazer o Distopia junto com, com o Capitão Melancolia. Eu preciso de mais músicos do que o que tem no Capitão Melancolia. Entendi. Mais o que é, o regional. Mais o, mais mais, o regional. É o regional mais alguém, mais alguns músicos. Entendi. É. Entendi. E aí é, é, a gente tem que ver essa, como é que a gente faz essa transferência de estrutura, porque artista independente, você sabe como é, né? A gente faz as contas para poder se movimentar. E assim, eu tenho muita saudade de fazer show em São Paulo, já tive a oportunidade de fazer em São Paulo aí, no, em São Paulo mesmo, já tive é, em São José dos Campos, no Sesc, e eu gosto muito de São Paulo porque me parece que é um público que, a despeito de não conhecer muito você, vai porque consome cultura, né? um público que está muito acostumado a, a consumir cultura. Então é um público que chega no final do show e diz assim, poxa, eu não te conheci, mas amei, fiquei teu fã. Então, isso é daquele calor no coração da gente. E é uma coisa que só acontece em São Paulo. Porque Rio, é, porque enfim, vocês né? do bolo de... A turma do bolo de rolo tem um prestígio em São Paulo incrível. Pode crer. É, tem. <risos> a, a cena pernambucana ela, ela é muito bem acolhida em, em São Paulo. Eu, eu é verdade. Eu é verdade. muito isso feliz é... em ver isso. Tem... Teve um período aqui, não sei se 2019, talvez 2018, que tinham aqui, eu fiz uma lista dos pernambucanos que vieram morar aqui em São Paulo, tinha um time é assim, muita gente. Não dava uma, uns 26 assim para convocar para a Copa do Mundo ali. É. 26. <risos> Todo mundo morando aqui, bacana, né? Não, é, pode, falar, Paulo... não pode falar para o Antônio Nóbrega, que ele fica nervoso. Eu falei. Porque eu, tem gente que pergunta, mas há quanto tempo você está em São Paulo, Antônio Nobre? Eu falei, pô, eu estou aqui há 35 anos, o cara me pergunta aí daí. Não é? O Antônio Nobre já é paulistano, né? A gente já incorporou. É, já é. É o, é o talvez seja o, o paulistano mais pernambucano. E sem dúvida. E, e sempre trabalhando, brincante, com a, a cultura pernambucana, representando muito bem. Na dança, na música, né? É um super artista, né? Muito, é, maravilhoso. Eu adoro também. Eu conheço, eu conheço desde menino ele, desde, desde menininho eu conheço ele. É, engraçado que, que está surgindo uma geração de, de compositores e de intérpretes daqui de Pernambuco que não se sente vocacionado a morar em São Paulo, né? que tem feito show em São Paulo, é, mas não se sente vocacionado. Então, assim, que ainda mora aqui, que é o pessoal Almério, Martins, Juliana Holanda, Isabela Moraes... Então, a galera que daqui que tem... É, Isabela morou ainda em São Paulo um tempo, mas é uma galera que tem é, é, ido para fe, grandes festivais, participado de programas importantes, mas que não, não precisou é, é, ir para São Paulo para isso. Até porque né? não, não, não vê necessidade. Né? O Almério esteve aqui em São Paulo direto. né Eu mesmo fiz ele no estúdio é. várias vezes. Né? 
É incrível, né? Sim. E também até uma questão, né? Quando veio a, a pandemia aqui, a questão do custo de São Paulo também, né? Isso. E isso, as pessoas vêm para você mudar para. Você tem casa aí na, na, em Recife, aí vem para cá, vai pagar um aluguel, uma coisa meio. Monstruoso, né? é. É, é um não, custo de vida bem maior, né? Para ver se vale, não vale a pena, depende de, é. das condições, né? Cada um. É, antigamente, assim. quando. Antigamente, quando você tinha gravadora, né, a gravadora ela, ela conseguia né, lhe dar uma estrutura, um suporte para isso. Né? Né, se você tivesse ali, enfim, uma, uma estrutura mais formal. Hoje em dia, com o artista independente, ele tem que contar com ele mesmo, às vezes com alguma, uhum. algum empresário que vai lá e ajuda ele, mas no básico é você que faz tudo. Então, é, é mais difícil você. Então, isso está acontecendo que as pessoas não estão saindo da sua geopolítica para migrar para o Rio São Paulo, né? É, não sei quando tem um, um momento assim de uma grande um grande tour Sim. que não teve nos últimos dois anos, é claro, né? Não teve isso, não isso. foi possível. Aí você tem um, aproveitar São Paulo para ser o hub, né? Você poder sair daqui para fazer shows para o resto do Brasil. Aí facilita, isso. né? Teoricamente isso. facilita com a questão até operacional, né? Basicamente. Isso. Mas isso. Aí, aí tem gente que também não se sente bem, também prefere ficar em casa, né? Né? Em, nas suas regiões também, não só Recife, né? com a região aí de Caruaru e tudo mais, né? a turma que mora por aí. Então, enfim, cada um se sente bem. Mas tem uma turma que está aqui consolidada já há um tempão. Né? Tá, tem, tem demais. Tem um pessoal <risos> que já é paulistano. Exato, já fala meu e tudo mais. Bom, é. mas... <risos> Vamos passear pelas memórias do Capitão Melancolia, começando com, com a música Capitão Melancolia e Quero Quero. Então você vai comentar um pouquinho essas duas para a gente ouvir na sequência. Então vamos lá. Primeiro Capitão lá. Melancolia, fale um pouquinho. Capitão Melancolia foi a primeira música que surgiu nesse projeto. Né? Eu estava... Quando assim que eu, que, eu, que eu soube da notícia... Eu não me sentia muito vocacionado para compor naquele momento, mas peguei o violão e comecei a fazer um samba. Engraçado que, assim, o meu refúgio sempre é o samba, quando eu estou triste. Então, eu sempre estou compondo alguma coisa ali dentro dessa nesse, nessa mitologia do samba, né? E aí eu, eu comecei a, a pensar na música do Sai Guarabira, do cap do Mestre Jonas, né? Que começa dentro da baleia, mora o Mestre Jonas... E eu amo essa música, eu sou apaixonado por ela. Desde, desde que eu me lembro por gente, eu ouço muito essa música. É muito linda mesmo. E aí eu comecei, né? E se eu fosse o diferente, né? Eu comecei, sempre morei dentro da baleia. O mestre Jonas, ele quer viver dentro da baleia, né? Ele quer fugir do mundo porque... É aquela coisa do rock rural, né? De você ir para uma casinha, e para receber os amigos tal. E a baleia representa muito isso, né? Esse, essa fuga, né? O mestre Jonas ali como um alter ego... Né, vivendo dentro da baleia. E eu fiz o contrário, eu acho que porque eu, naquele momento eu queria dizer que eu queria sair para o mundo, eu queria encarar a dor, mesmo que viesse uma coisa muito pesada que iria vir, né, até essa tempestade que eu passei por ela, é, era preciso, né? Precisa alguém que cante a tempestade, é preciso alguém que cante a, a melancolia. E aí foi surgindo esse samba, né? É, é um samba que talvez diga muito do projeto, assim, né? que cantem a tristeza e os naufrágios, né? porque os naufrágios acontecerão na vida da gente. Né? A gente sempre vai ver um momento em que a tempestade ela vai aparecer naquele momento. Você pode se esconder da tempestade ou você pode enfrentar. E ali, fazendo aquela arte, fazendo, transformando aquela minha angústia em canção, eu estava eu tava, é, é, justamente enfrentando a tempestade. Era a minha forma de enfrentar a tempestade naquele momento. E aí saiu o Capitão Melancolia. E aí eu tive a ideia, pô, um disco que tenha esse meio que esse motivo marítimo, né? Meio você, como uma... você, virar o capitão, fez. você virar o Capitão Melancolia, é isso, né? Oi? Fazer uma persona, é, você, você será... Isso, isso, é isso, isso. Eu me tornei o Capitão Melancolia. Né? E, e, e aí eu quis fazer um disco que tivesse esse um, um disco. Eu sou essa, a galera do, dos mais de 40, fala dos é 40. É disco, né? é disco. <risos> é disco. E aí eu quis fazer um disco marítimo, né? Assim, meio que eu, eu pensei em Adriana Calcanhoto, nessa trilogia marítima dela, que eu amo a trilogia marítima de Adriana Calcanhoto. Eu queria fazer uma coisa marítima também, né? E aí veio a ideia de pegar esse alter ego que estava na música já e dizer, não, eu sou eu, o Capitão Melancolia sou eu. E esse nome, Capitão Melancolia, surgiu porque tem um, um, um artista daqui de Pernambuco, Gonzaga Leal, é, que ele é de uma geração à frente, e sempre quando ele ouve minhas músicas, ele diz assim, é, a sua música ela tem uma tristeza natural, assim, né? Eu falo muito do cotidiano, então as minhas músicas, elas têm essa coisa da, da melancolia, que não é necessário 
necessariamente a depressão, a tristeza, mas aquela, aquele momento de contemplação. Acho que é a melancolia do século XIX, aquela melancolia do romântico. Né? E aí eu disse, pô, vou chamar isso de Capitão Melancolia, vou chamar esse alter ego de Capitão Melancolia. E aí eu vesti essa, esse, esse personagem e, através dele, eu saí percorrendo as músicas do álbum, né? fui fazendo. E aí, logo em seguida, eu fiz Quero Quero, porque eu, eu, eu pensei que, se eu fosse é, fazer uma cirurgia, a única coisa que não podia faltar era a vontade de viver. Na verdade, quem me disse isso foi minha cardiologista. Mas assim, André, vê, é que eu fiquei Agora, com muito medo. Você, você faz fazer, você, de repente você vai romantizar, mas quem falou foi minha cardiologista. Foi, eu falando, né, sendo bastante sincero nesse momento aqui da gente, <risos> quem falou foi minha cardiologista. Você assim, André, a única coisa que você precisa é ter vontade de viver. Porque se você tiver vontade de viver, nada vai acontecer com você. Oh, ela, é. ela é. E aí ela, ela me disse isso. Ela, ela me deu essa injeção, né? E aí eu, eu lembrei muito desse poema de, de Manuel Bandeira, né? Que é o Belo Belo. Que ele diz, Belo Belo, minha bela, tenho tudo que não quero, não tenho nada que quero. Mas mesmo ele não tendo nada que quero, ele sai declarando tudo aquilo que ele quer, né? E ele quer coisas simples, ora, coisas impossíveis, mas ele continua querendo, porque o querer é o que move a gente. É verdade. Né? Então eu fiz uma música disso, né? Tudo que eu quero, né? É... é... O meu querer é uma febre terçã, assim, é aquela coisa que invade e diz, não, eu quero viver. Como se fosse uma febre, como se, como diz Chico Buarque, né? Como estar doente de uma folia, né? Então é aquela coisa daquela da vontade que, que irrompe na gente. E aí eu peguei emprestado o, o poema de Manuel Bandeira, logicamente não é o poema musicado, mas é uma adaptação com livre da, daquilo que ele falou. Tem algumas coisas que fazem mais referência ao poema, outras nem tanto mas é baseado nesse poema de, de Manuel Bandeira, tanto assim que eu declamo um trechinho no início do, da música. Legal. Então vamos ouvir, né? Você está contando todas as histórias, então o pessoal está querendo é curtir, ouvir o som também. Capitão Melancolia, na sequência, Quero, Quero, Roda! Sempre morei dentro da baleia E só me encantava com água do mar Agora eu quero me encontrar E pisar a areia do porto em que vou atracar Agora eu quero me encontrar E pisar a areia do porto em que vou Atracar Sempre morei dentro da baleia E só me encantava com água do mar Agora eu quero me encontrar E pisar a areia do porto em que vou atracar Pisar a areia do porto em que vou atracar Que a vida precisa de quem busca a dor do cais E cante canções de naufrágios no mar E ame o que passa e o que já não volta mais Como um Deus da história sempre nos levar Pisar a areia do porto em que vou atracar Agora eu quero me encontrar E pisar a areia do porto em que vou atracar Belo, belo, minha bela Tenho tudo que não quero Não tenho nada que quero Me 
deixa em paz Eu quero a solidão que nasce do esplendor Quero ver o sol nascer Molhar meus pés na água azul do mar Então vai, me deixa em paz Eu quero a febre do amor, eu quero amor Quero ser o alvorecer De um sonho que ninguém nunca sonhou Me deixa em paz, eu quero mais Eu quero o sol que nasce no amanhã Me deixa em paz Olhe pra trás, o meu querer é uma febre tessã Vai, me deixa em paz Eu quero a flor inacessível que brotou E quando enfim chegar meu fim Eu quero celebrar um grande amor Então vai, me deixa em paz Pode ficar com essa vida sem valor Você vai ver que não é como se perder no bastidor Me deixa em paz, eu quero mais Eu quero o sol que nasce no amanhã Me deixa em paz, olhe pra trás O meu querer é uma febre tessã Me deixa em paz, eu quero mais Eu quero o sol que nasce com a manhã Me deixa em paz, olhe pra trás O meu querer é uma febre tessã De volta com André Mussalém, diretamente do Recife, cantor, compositor, pernambucano, advogado também, né? Isso aí. Isso. Depois você vai contar as histórias dos advogados. Agora, só uma questão. O Capitão Melancolia, se tivesse uma roupa, qual seria a roupa dele? Você imaginou ele, assim, o personagem? Ele tem, ele tem uma roupa no, na, na figura do... na imagem do álbum, se você for na plataforma é, digital, plataforma de streaming, né? Porque o disco não foi lançado físico. Mas se você vai lá na plataforma de streaming, a foto... É a foto do Capitão Melancolia. Olha ele aí, ó. Essa fotinha Tô aí. Estou mostrando em preto e branco aqui para o pessoal do YouTube a foto do Capitão Melancolia aqui. aqui Pronto, é um essa terninho, foto. Terninho enjoado, assim, bacana. É, é ele é uma, paletó, é uma roupa... Paletó, paletó. É, é uma roupa baseada no folguedos é, de... Que dá para ver melhor aqui, ó. Dá para ver melhor aqui. Pronto, essa é a foto da capa. <risos> Tô mostrando, pessoal, no YouTube, viu? Pessoal do rádio, não fica chateado comigo, não. Tô só mostrando a capa, você vai no YouTube e vê lá do André Mussalé. É, o pessoal... Roupa, pessoal... Cap... Capitão Melancolia, né? É, o pessoal que quiser dar, um, dar uma vista, vai calar no YouTube, no programa, e dar uma olhadinha. E que cor que é? Porque eu tô vendo preto e branco, eu não sei que cor é. Que é azul, é azul, azul e essas é bordas bonito. são... É azul e essas bordas são douradas. É uma roupa de capitão do navio, na verdade, né? <risos> Mas é um, é um capitão do navio de, uma, de um folguedo Muito popular, bom. um folguedo popular que tem lá em Alagoas, chamado Chegança, que inclusive é o nome de uma, de uma das músicas, né? Chegança. É... E, e a gente. E você se inspirou tava... nessa indumentária para é, vestir o capitão desse... melancolia. Isso, isso. A ideia foi pegar essa indumentária desse foguedo popular para vestir, que é uma roupa de capitão, né? Tá sem o cap, mas é uma roupa de capitão. E como disse <risos> um amigo Rafa, e como disse Rafael Marques, é um capitão de um, de um barco naufragado, é isso aí, é um de um barco naufragado. <risos> Porque essas roupas são tão bonitas aí do Focó, você acabou de citar, né? Hoje mesmo eu tava vendo aqui o, a exposição que tá tendo em Brasília do Suassuna, né? Que Sim. tem aquelas roupas, roupas lindas, né? Do armorial, né? Que as é... roupas que ele mesmo desenhava, coloridas e tal, né? Isso, do alto da isso. compadecida, né? As roupas com amarelo, vermelho, né? Isso. Bacana demais. É... Aquilo é lindo, né? É... Desenhadas por ele mesmo, né? Pelos é, ele, é, ele, é, ele desenhava muito bem, assim. Eu tenho, eu tenho uma iluminura, ilumino gravura dele aqui em casa. Isso. Ele desenha muito, muito bonito, assim, essa, essa estética armorial que ele criou. E é uma coisa interessante, porque você tem uma toda uma estética de indumentária, porque no caso do Ariano Suassuna remete muito ao sertão, né? remete muito à, à região ali é, 
é, onde se passam todas as histórias que ele conta. O Agreste. Então, né? É muito, muito sertão, muito, muito alto. É Agreste, alto sertão. E, e aí você também tem uma indumentária muito característica dessa zona mais litoral, zona da mata litoral, né? E, e a indumentária do Capitão Melancolia, que é essa desse fogueiro chamado Chegança, é muito dessa região da zona da mata e da região do da a região a região é, é de mar de, 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 de ali de Alagoas, né? Da, da dessa região mais mais do mar, mais próxima, como Recife é também. E aí você tem uma série de referências culturais que invadem ah, a gente, né? que a gente passa por isso. Por isso você usou, aproveitou aí o capitão para até edumentar o personagem completo. Não só é. a figura sua, como do, do capitão Melancolia Legal. Né? E eu estou falando isso. do Suassuna, que eu sempre lembro de uma frase que, a, que eu depois descobri que não é dele, né? é de Capiba, né? grande compositor. Aí. Grande Capiba. O Capiba que falava, porque a gente sempre reclama aqui na rádio, né? das outras rádios que tocam sempre o mesmo tipo de música. E aí ele tinha aquela frase que o Suassuna repetia sempre com relação ao cachorro, né? Ah, o cachorro, dizem, é o filé, que né? O que o cachorro sempre... Dizem que o cachorro só gosta de osso e tal. Veja lá, se você deixar um filé e um osso, vê o que, que ele vai escolher e tal. Vê o que ele é, vai escolher, Que, na verdade, o Capiba estava dizendo, na voz do Suassuna, que você tem que ter espaço, né? Para ouvir todo tipo de música, não só um tipo de música. Que isso aí é uma visão muito... Né? restrita a respeito da cultura é. brasileira. Né? É uma coisa que bem que interessante. O que, que você pensa disso? Porque tem na, na, na grande mídia um tipo de música só, é uma, uma monocultura, nas rádios principalmente. Né? Como é que você vê essa frase do Capiba, que sempre o Suassuna falava? Eu pensei que era do Suassuna, mas não é, é do Capiba. É. Do Capiba. Eram muito amigos. É... Veja uma coisa interessante, Felipe. Eu, eu, nesse show agora, eu tenho uma filha que tem 14 anos, vai fazer 15 anos esse ano, agora mês, esse mês já, aliás, desculpa, ela tem 15 anos, ela fez 15 anos já, é que a festa vai ser mês que vem, mas, é, e aí, quando eu fiz o show, né, eu passei dois anos sem fazer show, então, os meus amigos, muitos meus amigos daqui foram e levaram os filhos, e minha filha levou muitos amigos também dela, da, do colégio, para ouvir o, o show, a, ver o show, e foi muito interessante porque houve o um engajamento dessa, desse pessoal de 14, 15 anos, 13, 14, 15 anos, nas músicas, e de me conhecer. Depois começou todo mundo a me seguir no Instagram. Né? E aí você Legal. vê que é interessante isso. É o pessoal que, na verdade, ouve muito a música pop, ouve muito... Enfim, coisas que também são legais, mas que não, não dialogam comigo. Né? Não dialogam com esse tipo de música, porque, enfim, eu sou de uma outra geração... Talvez também não tem muito isso, não, né? Caetano dialoga com todo tipo de música, mas é porque eu tenho essa coisa mais da tradição mesmo. E também a mídia, nesse, a, nesse a, meio... mídia, a mídia impõe também um determinado tipo de música também, né, André? Tem isso? Lógico, lógico, né? É, é, isso existia desde sempre, né? A gente hum. sabe que quem ouve, quem ouve rádio, é, desde, desde tem esse costume, essa cultura que eu ouço muito rádio e, e meu pai era, era, era de rádio, então a, a gente sempre era massificado, né, pelo aquilo que a rádio escolhia. Isso no mundo todo, né? O Queen tem uma música sobre isso, né, que é Radio Gaga. Veja, o Queen reclamava de não tocar na rádio. Eu me lembro que Tim Maia reclamava de não tocar na rádio. É... Imagina eu. Então, não, mas não é o problema é... de tocar uma música ou outra. O problema é que só toca um tipo de música. Aí só toca um eu... tipo de música. Aí é. é que o Capiba falava, não pode tocar num Brasil que tem uma diversidade cultural extraordinária, é. ritmos riquíssimos, barará, tocar só uma tipo de música é meio burrice, né? meio ignorante. Não, total, né? total. Então, total. Vamos dar a oportunidade das pessoas conhecerem. Isso, né? exatamente. A juventude conhecer Isso o seu é trabalho, por exemplo, né? como você falou. Isso, é muito importante você dar a oportunidade das pessoas dizerem, poxa, isso é legal, isso aqui é muito bom, né? É, eu dizer, isso é muito ruim, mas essa é você democratizar a rádio, né? A gente Exato. precisa democratizar. A gente tem rádios maravilhosas é, no, no Brasil, né? Que, enfim, é, tem, esse, tem esse compromisso, como é o caso de vocês, de tocar tudo, de, de, de sair buscando essas pessoas em vários lugares, artistas independentes, como é o caso de, de Rubi, que é um artista maravilhoso, maravilhoso, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. É, e, 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 poxa, é, é sabe, eu, eu imagino que o que é uma pessoa jovem que gosta de música tem a oportunidade de ouvir pela primeira vez Rubi, vai se encantar, não tem como se encantar. Claro, sem dúvida. Né? E como então, é que foi a reação? A molecada como eu, da a sua filha... Eu... 
começou a gostar do seu som, que é bacana isso, né? A molecada fez fila para falar comigo. <risos> que legal, pô. E aí eu achei isso maravilhoso, achei, achei fantástico, porque é, geralmente no, nos meus shows, assim, são bem dirigidos, é o público que me conhece, é o público mais velho que quer ouvir e tal, sabe que tem música. Mas quando você dá a oportunidade da pessoa mais jovem chegar, isso acontece muitas vezes através de festivais, etc., né? Uhum. Essas pessoas têm uma receptividade, têm uma, têm uma, uma resposta afirmativa àquilo que você está propondo. Isso é muito bom, é você estar tá rompendo uma bolha. Porque hoje todo mundo vive dentro de bolhas, né? A gente... Uhum. Antigamente você tinha um público porque você... A, a, o intermediário... Antigamente era rádio. A grande, o grande intermediário da, da música para a população era o rádio. Aí você ouvia a música na rádio, se você gostasse, você comprava o um disco. Ia lá na, na, na grande magazine comprava o disco, botava o disco para tocar, gravava numa fita, aí saia naquele sistema de você sair divulgando, né? Quer dizer, isso era, era uma dinâmica que existia. Então, você tinha a gravadora, você tinha o rádio, você tinha esses atores. Hoje em dia, né, você não precisa necessariamente ter esses atores. Você a, toca, bota, compõe uma música, grava essa música, até às vezes em casa, joga no Spotify, de repente o algoritmo lança você dentro de uma playlist, de repente você está tocando, né? Uhum. Então, é, você meio que democratizou, mas ao mesmo tempo isso é uma faca de dois gumes. Pois porque é. às vezes lhe dá a impressão de que tudo é muito fácil de fazer e de que você alcançar públicos é muito fácil, não é. Né? é a partir do momento que a Spotify tira você, ou, ou, ou enfim, qualquer outra rede de streaming, tira você daquele, daquela playlist, ninguém vai te ouvir, porque as pessoas te ouviam porque estava ali, ó, rodando uhum. na playlist, né? E, e aí você depende muito desse contato, mais de você furar essa sua bolha, né? de você entrar em contato com outras pessoas. Porque se você ficasse na sua bolha, você não está se comunicando com, é. necessariamente com ninguém. Por isso que eu acho maravilhoso quando, por exemplo, uma pessoa né, um, um, chega para mim e diz, oh, tem entrevista na Rádio São Paulo, tem entrevista na Rádio Santa Catarina, tem entrevista na Rádio é, de Brasília. É Poxa, ótimo. eu estou tendo a oportunidade de falar para um público que eu não falaria normalmente aqui em Recife. Beleza. Aqui em Recife, bem ou mal, assim, as rádios já fazem as coisas acontecerem, mas não é a mesma coisa. Pois é, eu acho que é importante, como o outro, o Capiba, voltando ao Capiba, né? você precisa dar a chance a pessoa ter acesso a outro ao tipo. Filé. Inclusive, ao filé. Ao filé, que ele fala o filé, porque a cultura mais, né, mais completa. Mas ao filé eu digo tudo, é outro tipo de música, né? o, o jazz, música erudita, ter acesso a outro tipo de Isso. música. Né? E a pessoa Isso. vai gostar mesmo. Ou de outras gerações que vão ver o seu som, a sua filha e os seus é. amigos tendo acesso. Quer dizer, é uma coisa que tem que se fazer. né? Eu acho que é missão nossa aqui da rádio e de todo mundo que trabalha com comunicação, como nós e outros Isso. amigos aí no Recife. Tem o pessoal da, da universitária aí, das rádios universitárias. Ah, faz, um é trabalho a universitária hum. faz um trabalho fantástico. Né? É. A, a Africaneca, a universitária. Pois é. Tem muita gente boa aí que, né? Patrick é meu amigo de muitos carnavais aí, faz um trabalho sim, muito bacana. Sim. Você conhece ele, né? Vamos ouvir então mais duas. Conheço, noite, tá no... Isso. noite dos Cristais e Marinheiro Só, Barra Chegança. Fala um pouquinho dessas duas aí, que a gente vai ouvir na sequência. Sim. Vamos lá. Noite dos Cristais é. Eu não tinha como não fazer uma música política. E ela se, ela se refere à, à Noite dos Cristais, que é aquele, aquele pogrom. É, alemão, né? aquele, aquele momento, na verdade, que é o um marco da escalada da violência é, política do nazismo, né? quando o, o partido nazista ele incentiva as pessoas a quebrarem as lojas dos judeus, as, enfim, né? por conta de um fato que tinha acontecido na morte de um, enfim, de um oficial. E... Lendo coincidentemente, sobre o aumento do, dos movimentos neonazistas no Brasil, que nesses últimos quatro anos teve um aumento de 20%. Né? E eu disse, poxa, isso não, é, isso não é um dado aleatório, isso tem uma razão histórica. A gente está vendo um momento de, né, muito ruim de escalada da violência política. A gente está vendo essa violência política aí. Né? Quando eu escrevi, a gente não tinha nem, nem ainda essas mortes que estão acontecendo, mas era meio uhum. como se eu estivesse vendo que... E, e depois, né, quando a gente entrou nesse momento mais eleitoral agora, Começou a acontecer, gente morrendo, ah, né? Por conta de, de, de política. Então, e você está é... falando do movimento que, de direita que está acontecendo no país hoje, que é claramente né, é, com influências, para não dizer fascistas ou nazistas, o que você queira definir, nesse sentido, né? É uma coisa. Eu digo que é um, é um movimento assust, é um assustador. Mov... Assustador, é um movimento reacionário no sentido de que ele, ele tem por objetivo exterminar o outro, né? 
exterminar é. quem não concorda. A gente não tinha isso na política antigamente. Quer dizer, você podia ser esquerda, você podia ser de direita, e, e assim, as coisas aconteciam. E Lula diz um negócio muito interessante. Antigamente, a gente, quando terminava o comício, a gente pegava as bandeiras e voltava para casa, não acontecia nada. Isso, Hoje, isso. você faz um comício, sobretudo se você é, é de, da, da esquerda, né, você fica, vai voltar para casa como é que sofre alguma coisa. Né? As pessoas não colocam mais adesivo nos carros, não colocam mais bandeira, porque tem medo. Então, quando é que isso aconteceu? O que é que aconteceu? Que chave foi essa que foi girada? E aí eu me pergunto isso, né? E por isso que eu pergunto: quando foi que nos canaviais deu-se em nós a noite dos cristais? Quando é que isso começou a acontecer aqui no Brasil? Né? E a minha pergunta é: se isso não, será que sempre esteve entre nós? Nós somos um país que foi fundado pela violência. Né? Nós, a, a, a violência está nos fundamentos dessa nação. Né? No, no, seja na, 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 no processo de colonização, do extermínio da, da, do, dos povos indígenas, seja na, na escravidão, né? os fundamentos da nossa nação são fundamentos violentos. Então, é, é, a, a violência ela não desaparece, às vezes ela fica adormecida. Caetano dizia isso. Eu me lembro de um show de, de, de Caetano, lá em 1990, eu era, eu era menino e não, não entendi muito bem o que Caetano disse. Caetano diz assim, é, que a ditadura ela veio dos porões que habitam em nós. Verdade. Né? E eu, eu não entendia porque, para mim, naquela época, em 1990, eu achava que a ditadura era coisa de militar. E aí foi que eu fui estudar mais e fui entender que a, que a ditadura não foi um processo que foi civil e também militar, foi um processo da sociedade, né? de, uma, de, uma, de uma elite da sociedade, de uma, enfim, a gente pode discutir que sociedade era essa, mas me parece que é uma sociedade muito parecida com esse tipo de sociedade que a gente vive hoje, que dá fundamento a, 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 um, a uma ultradireita reacionária que quer exterminar o outro, que não, que não tem diálogo. Você não tem como dialogar com isso. Com o extermínio? Como é que você dialoga com o extermínio? Então, Noite dos Cristais foi uma música que fala sobre isso. né? E, e, e eu dizia assim, eu quero fazer um disco que eu não vou falar de política, mas não tem como. Né? Eu não tenho como não falar de política. Não tenho como não ser político. Né? Eu sou um agente da política, então... Não Todos nós, você está trabalhando com cultura, disso. também você está falando de cultura, Poxa. de política. Nós estamos falando de política e cultura, acabamos de falar antes, e agora estamos é. falando de política especificamente, mas é sempre se você política, faz, não tem como... Se você faz cultura no país, você faz resistência. Exato. Né? Resistência é uma série Perfeito. de coisas. Perfeito. Então, A Noite dos Cristais é isso. É... Chegança foi uma música que eu fiz baseada num romance da Nau Catarineta, que é um romance... É, também secular, que, que, que a gente, sobretudo, ouve muito aqui no Nordeste, que trata da, da volta do filho Eduardo Coelho Pereira, que foi o primeiro é, donatário da Capitania de Pernambuco, e o filho dele volta para Portugal. E aí, nessa, nessa, nesse processo de volta, e, ele é tentado pelo demônio, quer dizer, o, o demônio aparece como grande vilão, mas ele vence e chega lá em Portugal, nesse processo de... Né, do, a Nau Catarineta chega lá em, em... Quem fala muito disso é Antônio Carlos Nobre. Isso é, mesmo. É, ele, che, ele, chega nesse, ele chega lá. E aí eu, eu, eu coloquei... Assim, quem é o demônio hoje em dia? Né? Quem é o demônio que nos tenta? Quem é o diabo que nos tenta? Então eu coloquei o Chegança. E aí eu quis fazer referência ao, ao, ao samba de roda da Bahia, porque do Recôncavo Baiano, que me influenciaram muito. As minhas escolhas pelo samba passam muito pelo que eu ouvi do Recôncavo Baiano. E Marinheiro Sol talvez seja a música do Recôncavo Baiano mais famosa, né? porque muita gente já uhum. regravou Caetano, é, cantou inúmeras vezes, né? é, é, Clementina de Jesus, Maria Bethânia, Dona Edith do Prato. Então, todas as pessoas que, de alguma forma, se relacionam com o Recôncavo, embora Clementina de Jesus não se relacione diretamente, mas todas as pessoas que se relacionam com o Recôncavo colocaram isso na, na tradição da música brasileira, né? o, o Marinheiro Sol. Então, de todos os, os sambas de roda da Bahia, o Maria do Sol é o mais conhecido. Exato. E tem muito a ver com a ideia do, do disco, né, do álbum, do, do, dessa coisa do, do, do marinheiro, do capitão do navio. Eu juntei as duas, porque elas casavam. Quando eu fui ver, eram, eram melodias Ficou que legal. se assemelhavam muito. Então, eu podia fazer um medley, né? Essa, Ficou um muito legal. Se cruzando. É. O marinheiro só eu lembro, eu lembro, eu lembro várias versões, mas você falou... Da, da, da Clementina, eu sempre estou ouvindo a voz da Clementina quando uma, eu não sou daqui, aquele jeito é, dela cantar. É... E a ligação dela com o Recôncavo tem, porque ela era uma espécie de tia Seata, 
que era do Recôncavo também, né? Morou no é, Rio, mas era do Recôncavo. A tia, é, tem, a tia Seata, tem um link, a tia tem um link ali, um link ali que a gente... Mais tem, sutil, né? né? É, o, recô, o Recôncavo tá em, o Recôncavo é o um mundo, né? É, o samba vem do, vem do Recôncavo. Exato. Bahia, então, né, a gente não tem... No Morro da Minha Cabeça, que é o primeiro álbum, eu termino o, o, o álbum com o samba de roda da Bahia, porque o meu objetivo era dizer assim, olha, eu fiz o caminho inverso, eu saí do samba do Rio de Janeiro e, e chego no Recôncavo. Eu, o samba saiu do Recôncavo e foi para o Rio, né? E, e, então, assim, é, é, a Clementina de Jesus, só para fazer o um parênteses, é, sei lá, é, uma, é, um, é, uma, é um orixá, né? Que está junto Sem de nós dúvida. toda hora. Né? Porque... Maravilhosa e tal. E eu perguntei é para uma... compositores baianos para provocar, mas afinal, o samba nasceu no Rio ou na Bahia? Isso, cara, assim. Aí teve um que me respondeu, não lembro quem lá, se foi da turma do samba, ele falou, não, nasceu na África, é só para <risos> para não pra encerrar na a conversa, né? Para encerrar a conversa. Acabou a conversa. Na então vamos ouvir na sequência, então, Noite dos Cristais e a música em seguida, Marinheiro Só, que é a citação do domínio público, né? essa música, com Sim. chegança do André Mussalem. Roda! Quando foi que nos canaviais Deu sem nós a noite dos cristais e a multidão ardia em antimelodia E os vidros que quebravam eram nós Quando foi, meu Deus, quando é que foi Que invadiram os nossos carnavais Foi quando alguém cerzia as nossas vilanias No tempo ancestral dos nossos pais Meu Deus, quem poderá salvar os filhos teus Das noites que virão dos claros breus que habita o ser do cidadão comum, do comum Será que estamos destinados a voltar Ao léu da história, aos povos da além mar E o futuro é sempre essa visão de nação Que nos canaviais Deu sem nós a noite dos cristais E a multidão ardia em antimelodia E os vidros que quebravam eram nós Quando foi, meu Deus, quando é que foi Que invadiram os nossos carnavais Foi quando alguém cerzia as nossas vilanias No tempo ancestral dos nossos pais Meu Deus quem poderá salvar os filhos teus Das noites que virão dos claros breus Que habitam ser do cidadão comum Do comum Será que estamos destinados a voltar Ao léu da história, aos povos da além mar E o futuro é sempre essa visão de nação Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Dona do mar Quem invadiu nossa chegança Dona do mar quem invadiu nossa chegança foi o demo que varre o rio Que chegou e nos oprimiu Foi o demo que varre o rio Que chegou e nos oprimiu Dona do mar, 
como mandar ele embora Dona do mar, como mandar ele embora Com festa, trabalho e pão Com a Virgem Nossa Senhora Com festa, trabalho e pão Com a Virgem Nossa Senhora Lá vem, lá vem Como vem faceiro Todo de branco Com seu bonezinho Lá vem, lá vem Como vem faceiro Todo de branco Com seu bonezinho Aqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Dona do mar, quem invadiu nossa chegança Dona do mar, quem invadiu nossa chegança Foi o demo que varre o rio Chegou e nos oprimiu Foi o demo que varre o rio Que chegou e nos oprimiu Dona do mar Como mandar ele embora? Dona do mar Como mandar ele embora? Com festa, trabalho e pão Com a Virgem Nossa Senhora Com festa, trabalho e pão Com a Virgem Nossa Senhora Lá vem, lá vem como vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho, lá vem, lá vem. Como vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Você está ouvindo? Colibri na Quarentena. E estamos de volta com o André Mussalém contando a história das memórias do Capitão Melancolia. Você devia estar com a roupa. Quando você vier para São Paulo, você vai no estúdio lá com a roupa do Capitão Melancolia, que eu gostei da, da, da roupa. Você vem no show, você tem, você vai com a roupa, né? Não, no show, não é? Quando você fez o show, você vai com a roupa. Não. <risos> eu fui com a Decepção, parecida, eu fui com a... decepção total. <risos> Não. Mas, mas, mas Colibri, veja, é porque é muito quente. Ah, e Recife, pô. né? Recife não é brincadeira, não. Aqui você, é... vê, você vê que eu falei, você vier a São Paulo, você pode. Ah, sim, São Paulo, é. São Paulo, em determinados momentos, é mais tranquilo de você colocar. Eu fiz o show com a. A gente fez uma adaptação da, da roupa no pro show, né? É, uhum. um, é um meio que uma, uma, uma roupa azul, assim, na mesma tonalidade, e a calça é uma calça branca, porque é o. A, a cor do álbum é o azul e branco. Então a gente fez uma roupa. Ela é meio, meio marinheiro, assim, mas ela é mais, ela é, ela é mais é, agradável de se usar. Porque, apesar de ser advogado também, eu sou uma pessoa, um advogado que é, só usa o terno e ar-condicionado. Se não tiver ar-condicionado, eu estou fora do terno. Ah, é dureza, hein? Você, é dureza. Eu, você tem que entrar lá de terno e gravata, não é fácil, não. Sem ar-condicionado. Aí não. Recife é dureza. Agora, você fala sempre, né? E a gente percebeu quando você fala das músicas. Você cita as suas referências, já acabou citando várias referências suas, mas eu queria saber, na formação, como é que se deu essa formação do André Mussolini da questão musical, né? Porque você fez a advocacia, e quando é que você definiu que você queria ser músico lá, pequenininho? Aí, pequenininho. Assim, você, sempre, você sempre morou aí, se você teve outros lugares. Tem um parente que era músico, a história que a gente fala que às vezes pode parecer um clichê, mas é importante para saber a formação do músico. Qual é a sua formação? Quem te inspirou? Você já citou Caetano, você é fã direto, né? Só direto. fala é, que o Caetano... Caetano. É. Mas aí eu queria que você falasse de toda essa formação musical sua, né? De, como compositor, então, como cantor e tudo mais. Então, eu sempre fui de Recife, sou de Recife. É, inclusive, eu faço uma adaptação no, no, 
no show, quando eu vou cantar Marinheiro Sol, eu falo assim, eu não sou daqui, eu vim de lá, eu sou do Recife, eu nasci do mar. Então, assim, eu sou daqui, daqui do Recife, né? eu não sou da Bahia, não sou de Salvador. Algumas pessoas, inclusive, acham que eu sou do Rio de Janeiro por conta, é, talvez, da, 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 da estrutura musical das minhas composições, que lembra muito o samba do Rio de Janeiro. Então, tem alguns, alguns, alguns jornalistas... É, tem um dicionário do... Do Carval Blin. Do Carval Blin, que ele, ele coloca lá que eu sou do Rio de Janeiro. Radicado no Rio de Janeiro. E eu nunca morei no Rio de Janeiro. Apesar de ir muito, já fui muito no Rio, já fiz show no Rio, fiz festival no Rio, mas é, sempre morei aqui. E sabe qual é a minha formação musical? Minha formação musical, você se lembra muito bem. Eu acho é, que você tem na sua memória isso aí. Você lembra daqueles, é, daquelas, daqueles discos que vinham a história da música da Abril? Sim, que era um livrinho. Claro. Pronto. Essa é a minha formação musical. Olha, isso mesmo, né? Isso aí foi um disco, pai... foi, foi a coleção da Abril Fundamental, da história da MPB. Eles fizeram isso. duas versões, teve a primeira... Duas versão. versões, isso. Discos de 10 polegadas, não era nem LP completo, isso. era menor. Teve uma primeira edição, uma segunda edição. Capas do querido Saudoso, foi embora, meu amigo, foi embora agora recentemente, ele faz Andreato. Ele faz Andreato, maravilhoso. Vários, vários uh, 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 escritores, uh, uh, críticos, o Tinhorão escrevia nesse... Tinhorão, é. E muitos outros, né? Eu tinha um texto muito bom, uma pesquisa musical muito bem feita, e uma seleção do, das principais músicas dos... dos grandes da, da MPB, né? Eu acho que foi, é, depois se lançou... Em, em, em CD, não essa coleção, mas outra, que a Globo lançou uma CD Sim. de sambas, Sim. mais especificamente Isso. de sambas. Mas essa da Abril, em duas edições, é, é histórica, né? Importante. É uma, é, uma, é uma escola mesmo, né? De formação musical. Total. Então, assim, eu, eu, meu pai fazia essa coleção. E aí eu devorava, assim, eu sempre gostei muito de ler e de ouvir, via música. Eu via muito. Eu via muitas coisas que meu pai ouvia. Então, meu pai ouvia é, Noel Rosa, meu pai ouvia Custódio Mesquita, Lupicínio Rodrigues. E aí, é, tinha sempre La Martini Babo. Eu, eu cansei de ouvir La Martini Sabia todas as músicas de La Martini Babo daquela, daquele, daquela coleção Abril. E eu lia muito. Então, eu lia eu via a música e lia a história do músico. Né? E, e isso foi um processo de formação. Então, eu li sobre... Paulinho da Viola, Jorge Ben, que na época era Jorge Ben, hoje é Jorge Benjó, mas é, Caetano Veloso, Chico Arco, mas também Lupicínio, Noel Rosa, Custódio Mesquita, Lamartine Babo, então, é, Clementina de Jesus. Então, eu fui ouvindo tudo isso, Pixinguinha, né, a história de Pixinguinha. Eu sabia a história de Pixinguinha todinha, de que, é, do, porque o nome dele, né, como, é, enfim, como ele chegou na música, os oito patutas, tudo eu sabia, Noel Rosa, a relação Noel Rosa com os outros músicos, com o Lamartine Babo, né, então tudo isso era é, Ari Barroso, e eu sabia tudo, comecei a ler, e aquilo ali, até o dia que eu, eu vi Charles Anjos 45 cantar por Caetano Veloso, ali eu disse, eu quero fazer isso, eu quero conseguir fazer isso aqui que essa pessoa fez, né, porque para mim é uma música maravilhosa, que é do Jorge Benjó, cantada de uma forma magistral por Caetano Veloso, para mim é um grande intérprete de Jorge Benjó e Caetano. E aí, pronto, aí eu disse, poxa, eu, vou, eu quero um violão, quero tocar um violão, porque é uma música muito tocada no violão, né? E eu queria um violão para tocar aquilo. E aí foi quando eu, eu passei de ano e minha mãe disse, não, vou lhe dar um violão. Aí me deu um violão <risos> e aí tudo começou. Para sossegar esse menino aí, vão, vai sossegar. sossegar ou vai menino. piorar, ou vai piorar, não sabe, né? <risos> aí começou é, aí. o violão. E aí depois? Aí... É, aí pronto. É, aí eu, eu, eu já escrevia, é, eu sempre gostei muito também, não só, não só de música, mas sempre gostei muito de poesia, então eu sempre escrevi poesia. Ganhei concurso de poesia na faculdade e tal. É, e aí também quando você gosta de poesia, escreve poesia e você toca, é um negócio que vai juntar, né? Não tem como não juntar. E aí eu me lembro que eu, a primeira música que eu compus, eu compus ainda no colégio, coloquei em festivais locais, aí comecei a tocar, mas muito, muito não profissionalmente, né? assim, muito amadoristicamente. É, é, e aí também entrei na faculdade, compunha na faculdade, tinha colegas, como, por exemplo, Samba da Solidão, aí, que está no álbum, foi composta na época da faculdade, então eu compunha muito. Hum. Mas não tinha naquela época, a gente via aqui em Pernambuco o Mangue Beat, 
e que é uma que tem uma uma estética própria ou seja se você não está tocando uma guitarra um instrumento mais contemporâneo com alguma coisa regional parece que você tá meio estava meio fora do mercado nessa época eu gravei o meu primeiro EP foi em 1996 que se chamou Bossa que era oh, basicamente bossa. eu eu como e é um, que era é, bo como é? bossa bossa Bo bossa. bossa 1996 Seis. Seis, opa. E eu me lembro que eu gravei no Conservatório de Música aqui de Pernambuco. E... Mas circulou muito... Você não tinha como escolar isso naquela época. Você não tinha uma plataforma digital, você não tinha o YouTube, você não tinha uma plataforma digital, você não tinha o SoundCloud, você não tinha nada disso naquela época ainda. Mas hum. aconteceu uma coisa muito interessante, que um amigo meu era meio viciado em internet, e aí ele colocou essa música, ele conseguiu, como era digital, a gente já gravava digital naquela época, ele conseguiu colocar o um arquivo digital num site do Geocities. Uma coisa muito antiga, Geocities. Olha, olha, é velho mesmo isso aí. E aí teve mais de 2 mil, 3 mil acessos. Porque tinha um counter, um contadorzinho, que ele ficava lá vendo quantas pessoas iam lá para ouvir. E eu, eu, foi a primeira vez que eu disse, meu Deus, eu consegui alcançar 3 mil pessoas no mundo, que eu não sei nem quem são, mas eu consegui alcançar. E aí me dá essa vontade, né? Só que aí, logo em seguida, é, eu, eu já estava perto de me formar, eu tinha que fazer algumas escolhas profissionais na vida. Eu sempre gostei muito de advogar, assim, gostei, não gostava muito, eu gosto muito do mundo do direito também. Eu, não, eu não, não sou aquela pessoa que nega o direito porque ama música. Não, eu, eu gosto das duas coisas. E aí eu tinha que, que caminhar pelo caminho do direito. O caminho do direito, às vezes, no começo, ele é muito cansativo. Até você começar a engrenar a carreira, é. É, você precisa se dedicar muito. E com, principalmente porque é a carreira privada. né Então, você tem que se dedicar muito. E aí, a aí você, se for, porque... você se formou aí em Recife? Com me formei. Advocacia. Isso, me formei em direito. Comecei a advogar tão logo me formei. Já comecei a advogar. Já me casei também né, no meu primeiro casamento. É, que eu tenho três, <risos> mas foi o meu primeiro casamento. Eu, eu, tenho, eu tenho a pretensão de, assim, assim, eu sou meio parceiro de Moraes. Mas, mas é brincadeira, porque minha esposa vai ouvir isso e a gente vai terminar aqui no terceiro. Vai, vai dar um problema para você. Né? É, eu não, não vou não. cortar, e eu não vou cortar. <risos> não, mas vou terminar no terceiro. E aí, é, a gente também me casei e tal, e, e comecei a viver a vida de casado, e a música sempre estava ali, mas muito, muito ali, muito do lado, né? Até o momento que meu pai morreu, em 2013, e aí eu, eu parei para pensar sobre minha vida, né? Disse, poxa, papai morreu, e aí, o que é que eu quero da minha vida? Seu né? o pai que é que fazia o quê? Fazer? Desculpe, seu pai fazia... era advogado também? Meu, não, meu pai era economista, economista, meu pai era jornalista, inclusive era de rádio, era comentarista fala de rádio. Nome, fala o nome dele, fala o nome dele. Jos, Josué Mussalém, Josué Mussalém. Aham. Uhum. E ele, ele era... Inclusive, ele era comentarista da Globo, daqui, da Rede Globo daqui, de Pernambuco. E, e assim, ele, ele construiu a carreira dele. Era muito conhecido localmente, sabe? Aqui ele era uma... Porque tem essa coisa da televisão, né? Você claro. expande muito o conhecimento. Então, o papai era uma pessoa que era muito conhecida regionalmente, era uma pessoa que era muito referenciada, fazia muita palestra e tal. E eu fiquei, poxa, eu, eu, e o meu caminho vai por onde? Vai, vai morrer na advocacia, havendo em mim essa coisa da, da, da arte? E aí eu resolvi é, pegar o que eu tinha naquele momento, com, chamar algumas pessoas para fazer o álbum que eu queria sempre fazer, né? Dizer, não, agora eu quero fazer a música do ponto de vista mais profissional mesmo, com carreira. né a, a carreira da advocacia já tinha estabilizado, então eu poderia viver a carreira de música que eu não tinha vivido até aquele momento. E aí foi quando eu, a partir de 2013, comecei a gravar o álbum que foi lançado em 2016. Que é o justamente por conta do centenário do samba, no Morro da Minha Cabeça. Perfeito. Ele homenageia o samba, ele, ele fala sobre a constituição da nossa identidade nacional a partir do samba. A nossa identidade como brasileiro, mas a partir que a gente tem uma identidade que é constituída por várias coisas, né? Mas, culturalmente, aquilo que nos unifica, talvez, do norte ao sul do país é o samba. É o samba. Né? É. Ali, a, a Rádio Nacional fez isso a partir da década de 50, é, né? de você claro. expandir o samba para todo e se tornar a nossa identidade. É a feijoada, é o samba, é o futebol. Então, no, do ponto de vista cultural, é o samba. Então, eu saio falando sobre isso, né? sobre elementos da nossa identidade no samba. E mas, aí, então... aí foi... mas aí a advocacia te deu a chance de você conhecer o seu ídolo da música, ou estou enganado? 
É, é, tem, a, a, tem a história, tem a historinha ali de você encontrar sim. o seu ídolo Caetano Veloso, mas não foi pela sim. música, foi por um outro. Não. Você foi com... Então, conta aí a história. Foi. É, eu, eu por, por ser músico, né, e, e ser advogado também, eu fui chamado pelo presidente da OAB da época, aqui de Pernambuco, da seccional de Pernambuco, para ser presidente da Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de Pernambuco. E aí, como presidente, saí fazendo algumas coisas, tive a oportunidade na Câmara dos Deputados, né, falar sobre o movimento, o movimento de censura que a gente está atendendo do governo, desse governo federal, que é um, uma, uma censura velada, que é uma censura de critérios moralistas, de pautas morais, sobretudo Era que recaia... Aquela né? coisa dos filtros, né? Aquela coisa... Dos é. filtros, exato. Ah, que recaía, inclusive, é, sobretudo sobre o audiovisual, porque você colocava uma série de limitações de, de, de temas que você não passava financiamento público, né, se você não tivesse dentro da pauta moral do governo. E, primeiramente, foi discutido na Câmara dos Deputados e, posteriormente, houve uma ação é, no Supremo Tribunal Federal, né, que a gente, tecnicamente, chama de arguição de descumprimento do preceito fundamental, a DPF, e é, o pessoal da, da Câmara dos Deputados, minha, da Comissão de, de Cultura da Câmara dos Deputados, me disse, olha, André, vai ter essa... essa essa audiência pública. Não, é, já que você esteve aqui, seria interessante você estar lá também. E aí eu mandei um, um e-mail para, para o Supremo Tribunal Federal, né, me colocando como um interessado em fazer parte dessa audiência pública, né, que foi relatada pela ministra Carmen Lúcia. E aí, quando eu fui ver quem estava lá, estava lá é, o Vivier, estava lá Dira Paz, estava lá Caetano Veloso, né, um pessoal grande assim da... da da cultura brasileira. E aí eu me lembro que Aí você falou, dia, vou sentar do lado do Caetano Veloso. Rapaz, eu cheguei bem cedinho, eu cheguei bem cedinho lá no <risos> Supremo, eu acho que eu fui o primeiro a chegar lá. Quando eu vi, eu ia falar no dia seguinte a Caetano, eu, é, é, o pessoal da cultura falou no primeiro dia, e o pessoal do direito falou no segundo dia. Como eu estava no direito, eu não estava na cultura, então eu ficaria apenas ali no, na plateia. Só que a plateia era bem pertinho do do pessoal que iria falar. Então, eu fiquei atrás do Caetano, mas muito, bem pertinho dele. Né? E, e eu fiquei ouvindo aquilo ali tudo. E aí todos se manifestaram, né? muita gente se manifestou, Caetano se manifestou, e aí teve um intervalo. Quando teve um intervalo... Agora, é, bom, agora foi pô, chance, né? É agora. Ele ficou sozinho. E foi muito interessante, porque geralmente vai na tietagem. E não foi ninguém. Ele ficou sozinho, sentado ali, caladinho. Eu disse, pronto. É agora. E eu tinha que puxar um papo com ele que não podia ser um papo meio michuruca, né? Tinha que ser um papo inteligente, né? Imagina a cena eu... e você bolando tudo isso. Eu tô só Cara, eu fiquei pensando, fiquei pensando. Aí tinha o, o tinha assim, Caetano Veloso, compositor e cantor. Aí eu cheguei para ele e disse assim, Caetano, foi injusto com você. Porque você não é só cantor e compositor, você também é diretor de cinema. Porque ele fez o filme, né? O, o não, Cinema isso, Mudo, né? Que é o filme... Isso. Você mexeu com o negócio que ele adora, que é cinema. Então, você tocou... exatamente. Você foi muito perspicaz, para dizer o mínimo, né? Você tocou coisa no de assunto... fã, né? Não, é uma coisa que ele adora, falar que ele foi cineasta. E ele é cineasta também. Falar é, disso que é uma, é uma coisa ele que ele curte, ele adora. Ai, foi pronto, crítico. Aí, então... Na Bahia ele era crítico de, de, de cinema. Isso, isso, isso. isso. Aí, ele foi, rap... aí ele foi daquele jeito dele, né? Rapaz, não foi, rapaz. não botaram aqui. É, rapaz... Aí eu disse, rapaz, ah, eu me apresentei, aí eu disse para ele que eu também era compositor e que eu tinha feito uma música chamada Caetano Estação do Leblon. Ele riu, assim, né? Ficou, ah, foi e tal. Mas, assim, né? Porque ele estava ali, tinha um monte de gente. Aí chegou a, a Paula Lavigne e disse, ó, oh, Caetano, querem falar com você. E aí puxaram ele, né? Eu disse, poxa, eu acho que ele nunca vai ouvir Caetano Estação do Leblon. E aí aconteceu uma coisa interessante, né? Caetano Estação do Leblon, para o ouvinte, é, é uma música que está no segundo álbum, no Polis. E que foi feito em homenagem a, a uma jornalista do Rio de Janeiro chamada Fabiane Pereira e que também foi feito em homenagem a Caetano. E aí é, é uma música que é, é, toma por base essa notícia né, do, do famosa lá do, do, do site Ego, né, que viralizou, né, que é, uma, é, uma, é, uma, é um sinônimo de uma reportagem que não tem nada. A né? não notícia, é uma, talvez. É uma não nome. notícia. É uma não notícia, né? E... E aí, com base nessa não notícia, eu fiz uma música falando sobre como o Rio de Janeiro 
é a nossa cidade política por excelência, né? Uhum. E aí eu faço essa... Eu, eu falo das músicas de Caetano e, e falo, ah, bem, enfim, a letra é, é bem, bem complexa. E aí a Elisângela Rocha, que foi a jornalista que escreveu a matéria Caetano está sonando Leblon, ela foi entrevistada pela revista Piauí. Ela fez um artigo na revista Piauí, na verdade, é, falando sobre o porquê ela fez a notícia Caetano está sonando Leblon, que é maravilhosa. A gente pensa que é, ali ela vai, ela vai falar sobre o que é uma notícia, mas ela vai explicar todo o contexto e a pressão no jornalismo de você ter aquele tipo de não notícia. Né? E, e é uma aula de jornalismo que ela, Elisângela Rocha dá. E aí ela cita a minha música. Ela diz, Caetano, fizemos uma revolução cultural. Eu e você, ela disse para o Caetano, como se o Caetano estivesse lendo. Né? E ela diz, é, aí ela cita, André Mussalem fez uma música baseada na nossa, nessa reportagem, que a letra é maravilhosa. Você já ouviu? E aí eu fiquei, né? Eita, será que Caetano vai, vai ler essa, essa reportagem? E aí depois o Caetano aparece lendo a reportagem da Elisângela na revista Piauí, e depois ele reposta a, uma notícia da produtora dele falando da música. Né? O André Mussalem compôs uma música. Então, oi, então, então ele não viu, certamente. Eu, eu acredito, vou para o túmulo <risos> acreditando nisso. Ele não nisso. vai ter oportunidade de perguntar para ele. Você não vai para o túmulo porque ah, você já foi sim. operado, meu amigo. Você já, já, foi, já foi, já foi. Já você foi. já está <risos> joia. Você vai, vai encontrar com o Caetano e vai perguntar. E curioso também dessa história do, do Caetano no Leblon, que até o, o Porta dos Fundos fez uma brincadeira a respeito. Fez, né? é, fez tem um sketch um, com, um com sketch ele. Estacionando lá no, no Leblon. Isso, <risos> isso. Uma coisa muito legal. Vamos ouvir mais duas, então, que são muitas histórias, né, André? Isso, Você vai encontrar isso. o Caetano e ele vai falar, ouvir a música, de repente surge uma Espero. parceria. Quem uma, sabe, seria uma honra. Canta uma música sua, de repente, por que não? Samba da Solidão, nós vamos ouvir, e Diário de Bordo. Fala um pouquinho dessas duas. Então, é, Samba da Solidão, eu falei dela né, já, e é uma música que eu compus com um parceiro meu chamado Rodrigo Pinto, que se formou comigo em Direito, mas ele seguiu por outro caminho. Ele também é poeta e ele foi fazer letras. Uhum. E nós dois, tínhamos, nós dois éramos, éramos as almas artísticas da sala. E, na época, a gente compunha, ele é compositor também, a gente compunha junto, e foi interessante porque ele pegou essa música, a letra dessa música, ele pensou na hora de escrever no meu caderno. Ele, eu tava, eu acho que eu tava, não estava na sala no momento, ele pegou meu caderno e escreveu Samba da Solidão, e botou lá a letra, samba que se samba sozinho, é um samba que se samba só, e colocou, né? E eu não vi isso. Quando eu cheguei em casa e abri o caderno, estava a letra lá. E foi uma questão de eu pegar o violão, foi médio único. Peguei o violão e saiu a música na hora, assim. E eu acho que das parcerias que eu tive, talvez seja aquela que case mais, como se eu tivesse feito a melodia primeiro e colocado a letra depois. Porque existe essa diferença, né? Quando você vai musicar uma, uma letra já escrita, muitas vezes você tem que fazer algumas concessões dentro da, do processo de composição. E eu não fiz nenhuma concessão nesse caso. Foi, casou perfeitamente. Foi goiabada e queijo ali. E essa música foi guardada por muito tempo. Quando chegou a hora de fazer esse álbum, eu disse, eu vou colocar uma música do meu passado. Porque, afinal de contas, é um... É um memorial aqui que eu estou fazendo, né? É um inventário. E aí eu então, coloquei tem, essa tem música que... Tem do passado. É um inventário. É. Isso, é um inventário. E aí, pronto. Aí ela constou lá o Samba da Solidão. E Diário de Bordo foi uma música que eu fiz para Cartola, que é uma grande referência minha. Também, e né? E para mim é uma coisa... Você assim, tem umas assim, referências eu... boas, né? Não sei. <risos> Ainda bem, né? Não, mas o que a gente leva parecido. na vida são as referências. É, 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 os caras ótimos, né? claro, são inspirações né? maravilhosas. Cartola. É. Cartola, para mim, é um assombro. Né? Eu, 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 não acredito, eu sou um, 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 um quase ateu, é, mas eu acredito em algumas manifestações metafísicas. Eu acho que Cartola é uma manifestação metafísica na cultura brasileira. Porque, eu não, sabe, assim, é uma coisa... A, a melodia, a forma como ele constrói a melodia, a forma como ele diz uma coisa... Eu, eu, eu sou admirador de muitos letristas, né? Do Caetano enquanto letrista, do Chico Buarque, né? do Aldir Blanc, que, para mim, são, assim, são figuras sagradas da, da minha uhum. formação enquanto letrista também. Mas o Cartola é um negócio, sabe, assim, que Maravilha. você faz... Como é que ele pensou nisso, né? Como ele foi pensar em As Rosas Não Falam? Como é que ele... Como é que ele pensou que o mundo era um ruim? Né? Como é que alguém chega nesse nível de, 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 de metáfora da vida? Né? Simplicidade Sem... e sofisticação. E sofisticação, né? Você não Simplicidade precisou passar por... e sofisticação. 
Com Pensando. todo respeito a, 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 a Caetano Veloso, ele não precisa ter uma faculdade de filosofia para escrever aquilo, né? Exato. É, Elis Regina fala muito isso, né? Chamou a galera do Canudo, né? Que é a Chico Buarque, que fez arquitetura, Caetano, é. que fez filosofia, né? Mas, bicho, sabe, o Cartola, ele, a, vi, a vida dele foi a grande universidade dele, porque ele sofreu muito, né? E, assim, quando eu falo de alguém que, que fala sobre melancolia, eu penso, lógico, tem Nelson Cavaquinho, né? Que a gente sempre também pensa nos sambas mais tristes, mas Cartola, meu amigo, sabe? Disfarça e chora. Que letra é essa, né? É Poxa, é, 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 sabe? É tanta melancolia que quando você ouve a sorrir, eu, eu pretendo elevar a vida, pois chora. Até numa música feliz, né? Que ele faz. É aquilo a sorrir, que nós falamos eu... começando, né? É, é começando. Né? Cacete, né? Até nesse momento, né? Ele consegue fazer isso, né? Do, é maravilhoso. De, de... E aí, é, é, eu, eu pensando muito, Cartola é uma grande influência, eu fiz essa música em homenagem para ele, né? Por isso que eu, e assim, eu, eu conheço muito a história de Cartola, já li muito, já li documentário sobre Cartola, muita entrevista de Cartola, consumo muito isso. E Cartola tem uma coisa interessante, que ele ia muito no, no, na Missa da Penha, e depois ele ia para a Festa da Penha, no Rio de Janeiro. E as músicas dele tem uma coisa que lembra muito a, a, as músicas... É, religiosas, assim, sabe? Da, da, hum. As construções até lembra alguma coisa de base, assim. Poxa, né? Você, peraí, como é que o cara conseguiu isso? E aí eu, eu pensei, eu pensei, eu começo entre a carne e a cruz, né? Porque ele ia para a Missa da Penha, depois ele ia para a Festa da Penha. Então, essa, essa contradição entre o, o religioso e o profano começa a contar a história, né? E, e aí eu saio falando sobre a homenagem a ele, né? Desse, é, eu falo sobre o Verde Rosa da Mangueira, né? E... e... Enfim, né? a, a vida de você dizer sim também, né? Legal. É, Vamos ouvir, é, então, na sequência, Samba da Solidão e Diário de Bordo. Roda! Samba que se samba sozinho é mais que um samba que se samba só É um certo coração sem ninho No desencanto está pedindo alguém E se esse alguém Não quer, não sabe ou não vem O peito bate num acorde só que dó, que dó, que dó Samba que se samba sozinho É mais que um samba que se samba só É um certo coração sem ninho No desencanto está pedindo alguém E, e se esse alguém Não sabe ou não vem O peito bate em um acorde só Que dó, que dó, que dó Entre a carne e a 
cruz Onde mora a dor Onde o meu samba fez morada E a semente nunca vira flor Nesse grande mar Solitário e vão O meu chão A noite quando me vem É madrugada E o mundo já se vai Dentro de mim É o samba quem me mostra A dor a ser exposta Na falsa da solidão De quem disse Entre a carne e a cruz Fez morada E a semente nunca vira flor Nesse grande mar Solitário e vão Fico porta-voz da alvorada O bro de verde rosa o meu chão A noite quando me vem é madrugada Se vai dentro de mim É o samba quem me mostra A dor a ser exposta Na valsa da solidão De quem disse A noite quando me vem É madrugada E o mundo já se vai Dentro de mim É o samba quem me mostra a dor a ser exposta Na valsa da solidão De quem disse Na valsa da solidão De quem disse Estamos de volta com o André Mussolini Diretamente do Recife Ele está lançando o disco que chama-se As Memórias do Capitão Melancolia, é o quarto álbum do, do, do André, né? primeiro foi Distopia, depois Polis, uh, não, ao contrário, primeiro foi no, no Morro da Minha Cabeça, depois Polis, depois Distopia, e agora As Memórias do Capitão Melancolia. A gente está na reta final, André, eu quero, antes da gente ouvir As Memórias do Capitão Melancolia, que você vai falar um pouquinho dessas duas canções, o epílogo também, né? Eu queria que você desse aproveitasse esse espaço para fazer aquela divulgação do seu trabalho e ir perguntando primeiro quando é que você vem para São Paulo aí para fazer o show, né? A gente está na expectativa, se tem alguma previsão agora novembro, dezembro, só para o ano que vem. E conta para a gente aí. E como é que as pessoas entram em contato com você? Qual que é mais fácil? Se é o Instagram, se você tem site, aquelas coisas que você sabe, né? Para as pessoas baterem papo com você ou entrarem em contato. E também outra questão, são várias questões, que se todos os discos já estão nas plataformas digitais para a gente curtir toda a sua discografia. Então, vamos então... começar pela outra pergunta. Todos os álbuns <risos> estão nas plataformas digitais disponíveis para quem quiser ouvir, desde o Morro da Minha Cabeça, Polis, Distopia e agora as Memórias do Capitão Melancolia. É, São Paulo, é, pretendo estar em breve, porque eu gosto muito de estar em São Paulo, é uma cidade que sempre me acolheu muito, né? existe muito amor em SP, e, <risos> mas eu acho que só depois do Carnaval do ano que vem, porque nesse momento agora a gente está meio que preparando o carnaval, assim, a gente tá preparando um repertório de carnaval mais para cá, para Recife mesmo, né? E eu tô gravando com uma orquestra, que é uma orquestra que tá revolucionando o frevo aqui em Recife, chamada Orquestra Malassombro, e aí eu, eu, eu pretendo pegar o, 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 enfim, tudo, fazer o, o resumo da ópera e, e viajar pelo país com esse resumo da ópera. Então eu pretendo, na verdade, tá ainda no primeiro semestre de 2023 aí em São Paulo, né, fazendo um show, e, enfim, a, a forma de vocês me encontrarem é nas formas usuais, assim, eu tô nas redes sociais, sobretudo no Instagram, que eu acho que hoje é a grande rede social de contato com, né, com, com os músicos, né, com a vida dos músicos, com os uhum. currículos, eu digo sempre que o Instagram é o LinkedIn do artista, né, é é, porque você, é o currículo na, da vida que a gente tá fazendo, para 
relação a quais são as nossas agendas e tal. E também um pouquinho da nossa vida, do nosso trabalho, dos shows, dos amigos. Você encontra no Instagram, no Facebook também. Eu tenho um fanpage no, no Facebook, André Mussalém. É um nome que... Dois é, S's, bem... dois S's. Dois e S's. O, e o final com M. 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 Mus... É, Mussalém, é. É. M de é um nome, Mussalém. É o um nome palestino. Inclusive, vai ser o nome do próximo álbum, que é Palestina Pernambuco. Opa, que legal. E, é, que eu falo sobre essas minhas duas ascendências, né? A ascendência por parte da minha mãe, que vem do Agreste, de Pernambuco, e a ascendência do meu pai, que é Palestina. E, e aqui então, tem assim, uma comunidade me... palestina muito legal Sim, aqui em São Paulo. Tem, tem, tem. De tem música ao Paulo, vivo tem... aqui e tudo mais. Cara, uma coisa é, legal, tem, né? tem. Então, você, já tem, muito... já tem, você já vai ter roteiro para fazer, além de fazer o show aqui, você vai ter roteiros para passeios e gastronomia aqui, você vai ver. Ah, mas eu vou ser, mas São Paulo para mim é o um paraíso, é, é como estar tá na casa da minha avó, São Paulo, assim, em termos <risos> gastronômicos, nessa Não, estou falando que tem comida, comida da Palestina também para você curtir, experimentar. É, sim, amo, amo comida da Legal. Palestina, amo. E, então, assim, pretendo estar em 2023 aí em São Paulo, não só comendo, mas fazendo show também. <risos> e vocês me encontram nessas redes sociais. Você vê no, você vê no estúdio aqui, que a gente te dá um, um fabuloso pão de queijo, que você já ouviu falar, ah, o pessoal mas, que, não... que frequenta aqui, a turma do bolo Gosta, de né? rolo. Você traz um bolo de rolo para mim e eu te dou um pão de queijo e vamos, comemos uma pizza e está tudo resolvido. Fechadíssimo. <risos> Pernambuco e São Paulo. Fechado. É isso aí. Tá bom, então. E os discos você já falou, estão todos aí, as, os projetos estão aí na, na, na mão também, que você vai preparar para o carnaval, né? E depois Sim. você vem para cá e a gente vai te escolher, te, te, te acolher aqui em São Paulo. Vamos falar então do, das memórias do Capitão Melancolia e o epílogo para você, né? Eu epílogo, né? Então, esse é raro. Sim. Não foi um epílogo, né? Na verdade. Não foi, não foi. É... Foi um fechamento, só. Exato, diga lá. É, a, as, memórias, as memórias do Capitão Melancolia foi assim: eu, eu queria fazer uma música que não fosse necessariamente um samba, né, apesar de ser um álbum majoritariamente de samba, mas uma, como se fosse meio uma música meio portuguesa tal, e que falasse sobre. Assim, desse, como se o, ali o, o, ele, ele, a, a, o mote é que o, o, o artista, né, o, o capitão do navio, ele deixou de navegar, mas toda, ele lembra que toda vez que ele é compositor, ele não é só um, um, um capitão de um navio, mas que a música também é uma forma de você viajar e de você navegar por esses mares, é. né? E, é, e nessa música é bem interessante porque eu pego uma citação de You Don't Know Me, né, de Transa, né, e meto ali... Eu, eu fiz o que o Caetano fez com os outros, né? Porque quando o Caetano começa o Transa, que está fazendo, inclusive, é, 50 anos, né, esse ano... 50, 50. É, 50 anos o trânsito está fazendo e ele abre e ele e ele fala ele toca o You Don't Know Me e ele bota bota duas músicas né o, uma música de do Lobo que é aquela lá ela dá essa banana que eu me esqueci o nome ah, da é música Sabadana 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 Ave Maria eu me esqueci o nome da, da música que é do do Lobo e ele ele coloca também a hora do Adeus que era a que que Luiz Gonzaga cantava né eu é. agradeço ao povo brasileiro né, que Luiz Gonzaga é pernambucano. Aí eu pego e, na verdade, faço o contrário. Eu, eu pego a <risos> música e boto na minha música. Né? O do Caetano, Nossa, eu faço é. o, que, o que ele fez. A molecagem que ele fez com o Luiz Gonzaga, eu faço com ele nessa... As memórias do Capitão Melancolia. E, e também Epílogo... uma forma de você... Mais uma vez, você elogi... é, 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 reverenciar o Caetano. Reverenciar, é, é. É o cara que você admira, né? Então, muito, é muito. Admiro muito. É. Você vai ser então, parceiro assim, é... dele ainda, eu acho, viu? Quem sabe? <risos> Espero. E, e o epílogo, na verdade, é uma repetição do, da primeira música do Capitão Melancolia, mas daquela partezinha né, que diz uhum. é, que a vida precisa de quem busque a dor do cais e cante canções e naufrágio no mar. Né, que é a, a parte, na verdade, que eu queria dizer o que eu estava sentindo. Né, assim, eu reforço aquilo. Né, que eu estava enfrentando a tempestade. É uma forma de, de, de dizer aquilo de uma forma mais, mais direta. Assim, mais de reforçar aquilo. Legal. Então estamos chegando ao fim com o epílogo e a música chama-se Reza. Fui pesquisar enquanto você estava falando. Reza, a música Reza. do Edu Lobo chama-se Reza. E é muito linda também. E, e você fez a referência isso. que o Caetano faz e você faz a referência do Caetano em cima da, em cima da sua música, que é bem legal também. Foi um Exato, prazer conhecê-lo, viu, André? Muito legal prazer, o seu trabalho. Meu, 
Te Vem agradeço aqui, demais. será muito bem-vindo. Adorei te conhecer aqui, mesmo que muito remotamente. Muito obrigado. Que belo trabalho e segue. Depois vai me contando as histórias do carnaval aí, os projetos Bom, novos, posso. que a gente está sempre interessando. E, de repente, eu vou para aí também, que eu estou louco para fazer um programa aí direto, né? O Recife. E vamos, sim. Meu projeto de... eu, O seu é fazer vários projetos. O meu é ir fazer um programa aí também. É isso aí. Venha, venha sim. Abração, até mais. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Vamos ficar tchau. então com as memórias do Capitão Melancolia e Epílogo. Roda. Tchau. <música> Até pensei que eram minhas As memórias que me fiz Mas era a melancolia É quando sonhos em mim Moças nuas, céu de estrelas Ruas de cetim E na proa a voz dela Anunciando o fim Corei minha baleia E voltei ao meu lugar Sem arpões e sem sereias Só a dor pra navegar Mas o mar que me adentra Ondas de outra dor Arma o barco e me lembra Que sou compositor Marinheiro soberano, marinheiro, capitão de terra e mar. 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 Até pensei que eram minhas As memórias que me fiz Mas era a melancolia Ecoando sonhos em mim Moças nuas, céu de estrelas Ruas de cetim E na proa a voz dela Anunciando o fim Ancorei minha baleia E voltei ao meu lugar Sem arpões e sem sereias Só a dor pra navegar Mas o mar que me adentra Ondas de outra dor Arma o barco e me lembra Que sou compositor Marinheiro soberano, marinheiro, capitão de terra e mar. 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 Laia, ladaia, salvadana, de Maria. Que a vida precisa de quem busque a dor do cais E cante canções de naufrágios no mar E ame o que passa e o que já não volta mais Como um Deus a história sempre nos levar Agora eu quero 
me encontrar E pisar a areia do porto em que vou atracar Agora eu quero me encontrar E pisar a areia do porto em que vou atracar 